Magandang araw po sa lahat. At ngayon po ang ating tatalakayin po ay ang pinagamagatang pagpapatawad. Sa English po ay forgiveness. No? Uh, Puhayin po ninyo ang inyong mga Biblia sa inyong mga uh, uh, bookshelves, sa inyong tahanan. At ako naman po ang aking gagamitin na aking uh, electronic Bible sa aking uh, cellphone. Ang, uh, ang ating pong uh, talata sa Biblia na ating pong titignan ay sa Mateo 6. Mateo kapitulo 6 versikulo 14 hanggang 15. Sabi doon sa versikulo 14, For if you forgive other people, then when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. Kapag ating uh, pinatawad ang ating kapwa, ang ating ama na nasa langit ay patatawarin din tayo. But if you do not forgive others their sins, your heavenly Father will not forgive your sins. Hindi ko pala tayo papatawarin ng ating Panginoon sa Kristo kung hindi tayo marunong uh, magpatawad. Hindi tayo papatawarin ng ating uh, ama sa langit. Sa 1 Juan, kapitulo uh, 1, hang, uh, versikulo 9, ang sabi doon, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Pag uh, sinabi natin ang uh, ating pong, uh, mga kasalanan sa ating Panginoon, tayo po ay nag-confess, tayo po daw ay uh, paratawarin ng ating uh, Panginoon no? Kapag, uh, sapagkat siya ay faithful and He will forgive our sins and purify us tayo po ay lilinisin sa ating mga karunihan. At isa pa po ang sabi doon sa Isaiah kapitulo 1, versikulo 18. Ang sabi doon, Come now, let us settle the matter, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red as crimson, they shall be like wool. Kahit napakarami pa wala nating mga kasalanan, at uh, kahit na tayo ay uh, ang ating mga salana ay para bagang tilang ito ay uh, mapula ay ito po ay gagawin maputi ng, ng ating Panginoon na kagaya ng uh, uh, niebe o ng snow no po uh, so ang um, ating ang ating pong tatalakayin ay tungkol sa forgiveness no Ibig ko po itong ibahagi sapagkat marami po sa atin sa pananampalataya sa panahong ito ay nagpupunyagi sa ganito pong bagay. No? At uh, sinabi po sa, ng Panginoon sa atin na tayo po daw ay nararapat na magpatawaran sa isa't isa. Ang pagpapatawad po ay puto sa atin ng Diyos na ating dapat sundin. At ngunit uh, dahil ang uh, tayo pong tao ay may likas na tayo ay mapaghiganti sa ating kapwa. So, uh, tayo po ay nahihirapan sa bagay na ito. Ang masakla pa po dito, ang malala pa, ay maraming tao ang natutuwa kapag ang isang tao ay napapahamak. Dahil po, sila ay may galit sa kanilang puso. No? Tayong lahat po ay nahihirapan no, sa mga bagay na ito sapagkat tayo ay nakakaranas ng maraming mga kasamaan at kamalian na uh, ginagawa sa atin ng uh, mga tao sa ating paligid. Kaya dapat po uh, tayo ay uh, sa mga bagay na ito ay nakafocus tayo sa Panginoon. No? Kaya dahil lagi po tayong nasasaktan sa mga mga minsan na nagagawa sa atin ng ibang tao. So, ang nais po ng Diyos na tayo lahat ay mag, uh, magtipon at tayo ay mamuhay na mapayapa at uh, uh, tayo ay mayroong pagkakaisa. Ngunit, uh, sa lugar po na walang pagpapatawaran, ang mga tao po ay uh, walang kasiyahan. No? At wala pong kapayapaan. Ang masaklap po po, po, po dito, uh, ang gawain ng ating Panginoon sa lugar na iyon ay nahahadlangan. At ang mga tao ay nakaranas ng sakit at pagdurusa. 
So, bilang kristyano po, kay kinakailangan po natin tayo ang ating uh, ugali at ang ating puso ay magtunay tayo na mapagpatawad. Meron po dalawang klase ng pagpapatawad. Ang isa, yung, 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 yung puso po na uh, tunay na nagpapatawad at uh, ito po yung uh, marunong tumanggap sa kanyang uh, sa kanyang uh, uh, mga nagawang kasalanan ano po? at uh, ito pong uh, tao na ito kapag siya ay nagkamali at siya ay nagkaroon ng, uh, ng, ng pagkakasala siya ay tinatanggap niya na siya ay may kasalanan ano po? yung pangalawa naman uh, siya po ay uh, uh, hindi tumatanggap ng kanyang pagkakamali. No po? Siya po ay, uh, ang taong ito ay, uh, bagaman siya ay may nagawang kasalanan, ay ayaw niyang tanggapin na siya ay nagkasala. No po? Noong ang ating Panginoong Heso Kristo po ay nabuhay dito sa lupa, nang siya ay nandito sa lupa, siya ay uh, nakisalamuha sa atin at ipinakita niya ang tunay na pag-ibig at pagpapatawad. No? Nang siya po ay napako sa krus, uh, ipinagdasal pa niya ang kanyang uh, uh, mga kaaway at ang mga nagpako sa kanya sa krus. At uh, yung mga bumubog sa kanya ay hiningan pa niya ng, ng, uh, ang pagpapatawad sa ating Diyos, sa, sa Diyos Ama. No? Sabi niya sa Diyos Ama na sana patawarin yung mga tao na ito sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ang Panginoon po ay laging handa na magpatawad sa ating mga kasalanan. Ang uh, tanging kailangan lang po natin tayo ay lumapit sa Kanya. At tayo po ay mag-alay sa Kanya ng ating buhay. Ibigay natin sa Kanya ang ating puso at ang ating kaluluwa upang sa gayon tayo ay patawarin ng Panginoon. Si Kristo po ang ating ihemplo. No? Ang kabutihang loob Uh, dapat natin pong may, makita sa atin sapagkat uh, uh, ang ating ehemplo ang ating Panginoon si Kristo siya ay uh, nagpakita sa atin kung paano tunay na magpatawad sa ating kapwa no? nasusulat sa Biblia na habang tayo po ay makasalanan at patuloy po tayo nagkakasala ang Panginoon Yesus ay namatay para tayo ay tubusin sa ating mga pagkakasala. Ang Panginoon po ay hindi naghihintay na aminin muna natin ang ating mga kasalanan. Bago, at bago tayo uh, humingi ng, uh, ng, ng, ng patawad sa Panginoon, Siya po ay mag, mabuti na sa atin. Siya ay naging mabuti na sa atin bago pa man tayo humingi ng patawad sa ating mga pagkakasala. po. Siya ay napakabuti ng ating Panginoon. So, uh, tayo po ay mga anak ng Diyos. Di ba? Sa mga tuwid po, kailangan po natin na kapag tayo po ay nagkaroon ng pagkakataon na uh, ipakita ang uh, pagpapatawad sa ating kapwa na katulad ng ginawa ng Diyos, kapag po nakagawa ng kasalanan ng isang tao sa atin, huwag na natin po itong uh, intayin na aminin nila. Aminin ng isang tao ito ang kanyang kasalanan bago pa tayo mag maging mabuti sa kanya. Uh, bagkos, pakitaan po natin siya agad ng mabuti at ng kahabagan ng loob. No? Ang proseso ng pagpapatawad ay hindi uh, po natatapos doon sa bagay na yun. Ang puso po ng tunay na tao na nagpapatawad ay magpapakita ng lambing at simpatya uh, sa pangangailangan ng kapwa. Hindi natin nararapat na balik-balikan po kung ano yung kasalanan na napatawad na. Sa halip ito ay dapat natin kalimutan. Hebreo 8.12 no? Sinasabi doon, kailangan natin kalimutan. Ito ay pag-ibig kapag pinatawad po natin ang kasalanan ng ating kapwa atin pong pakitaan ng kahabagan, kabaitan 
at kabutihan ang mga taong uh, nakasakit sa atin ng damdamin at kalimutan po natin ang mga kasalanan na napatawad na natin at napatawad na ng ating Panginoon. Sa puso po na hindi marunong magpatawad, mga tao na hindi marunong patawad po ay uh, uh, ang puso na yon ay parang uh, mas ma uh, sa hol pa sa isang kanser. Bakit? Sapagkat uh, hindi lamang po nito sinisira ang katawan, kundi pati na rin po ang kaluluwa. No? At uh, sa kabilang banda naman po, ang puso mapagpatawad ay mas mainam pa kaysa ano pa mang gamot at medisina. Sapagkat ginagamot po nito ang tao sa lahat ng aspeto. No? Ang uh, pagpapatawad ay nakakagamot sa atin. Maraming uh, bagay po ang uh, uh, naisupang ibahagi sa inyo. Subalit hanggang dito lamang po ang uh, ating talakay ngayon. Maraming maraming salamat po. At uh, hanggang sa susunod po muli sa ating talakayan, nawa po ay pagpalain po kayo ng ating Panginoon sa araw po ito. At uh, sa muli po talakayan. At maraming salamat po.